persze úgy érzem, hogy nagyon érdekes témát választottunk. A rallyról fogunk beszélni, amiről még ezen a csatornán soha nem ejtettünk szót. És kivel tudnánk beszélni erről sokkal hitelesebben, mint városunk egyetlen, mondhatni egyetlen rally pilótájával, Jakab Attilával, azaz Jaxival. Sziasztok! Megmutatja az autóját, tudom, hogy mindezt a részt várjátok, én is. Csapatunk egy jót velem. Megnézzük Pentről, hogy hogy is néz ki ez az egész realizás, milyen a verseny, milyen hangok, élmények érnek egy rally autóban. Mindenek előtt kezdjük azzal, hogy egy kis kontextusba helyezitek Attilát, aki 1987-ben született. 8-ban. 8 ban születtétek? Nekem iskolatársam is volt az Orbán Balázs általános iskolába, ő a C-be járt, én a B-be, úgyhogy elég kicsi kora óta látom, hogy mivel is foglalkozik. Találkoztam vele bulikon, ahol MC is kedett, ami egyszer extrém sport létezik, bagizástól a kvadozáson át, a hószánig, sikló ernyőznek is, szerintem már mindjárt nincs, amit felsoroljak, térjünk is át magára a rally részre. Hogy indult neked ez az egész rally sztori? Kicsi koromban, talán 96, 95-96-ban édesapámmal elmentünk egy rally versenyre, még akkor neves Murva verseny volt a Hargita rally, Mindenkinek a kedvence volt a Piricske. Elmentünk ki Piricskére, és most is felállt a szőr. Ott a versenyautók hangja szerintem az bolondított meg minket, meg a, az illata, hogy uh, áthaladt a mezőny. Akkor, akkor ők olyan autókkal mentek, akkor amivel megyek én most. Azt akartam mondani, akkor még nem erről beszélgettünk. Nem. Hanem. Akkor voltak az Evo 6-os, Evo 5-ös, Evo 6-os Mitsubishi nagy sztárok voltak. Voltak a subaru voltak a renault még most is emlékszem, hogy uh, Giri akkor olyan subaru ment, mint az enyém, egy hmm. uh, mondjuk VRX ST uh, subaru uh, Ha jól emlékszem, akkor 96-ban volt egy balesete is fix a piricskén, kicsit lezúzta a kocsinak a hátsó felét. Ez így benne nem maradt. A cimborázba jelentkeztem annó, hát 2001-2000-es években. Gyuszi Vele kezdtünk okártozni. Eleinte csak az udvaron egymást toltuk, motor nélküli gokárt, kivel minden össze-vissza. Ott rájöttem, hogy igenis én autóversenyző akarok lenni. Kezdtünk melegetni, utána már raktak motrot is a gépbe, <gül> akkor már éreztük a gázfék, mi mert rányol, akkor még nem volt sebesség, mentünk, kirándultunk. Terepen mentünk egyszer, utána meg bevittek poligonra, kezdtünk bóják között menni. Ez amúgy nagyon jó ajánlanám most is a fiataloknak, mert hogyha a gyerekek járnának kokártozni, vagy legalább elvinnék őket kokártpályára, akkor már könnyebben és céltudatosabban, észszerűbben vezetnének a közutakon is. Nem a közúton akarnák kiélni a sebesség mámorai. Az az egyik is a csomó meglepetés is azelőtt már megtörténik, mielőtt kiér az út, hogy a kanyonokban mondjuk megcsúszik egy kicsit. Van. Így van, és akkor tudja, hogy hogyan reagáljon. És az első gokárt versenyem az 2001. 6. hónapjában. 2001. Ez volt az első a kupám, amit kaptam. Volt. Az első versenyen ez egy karting senior pufó, üncsöpator, kezdő és első hely. És itt eldöntöttem, hogy ha nagy leszek majd, szeretnék autóversenyző lenni. Pár évig ment, aztán majd bebukkott a cimboraház, és akkor úgy abba is maradt az egész. Akkor majd neki fogtunk motorozni, mert mindenféle extrém sportot kipróbálni, mint gondolom az adrenalint kerestük, aztán rájöttem, hogy igen. És úgy azért menő is volt, na. mikor csajozni kellett is azért, nem, nem jött rosszul, hogy motorol, ha, vagy mivel mi gyerek motorra, hosszán, a kocsival, mindegy. Mire akarsz felülni magyarul? 2015-től egy olyan melót kaptam, hogy egy újdonság volt az életembe, túravezető lettem, motoros túrákat szerveztünk, motoroztunk egész nap, és évről évre ez így ment. Még 2018-ban elmentem egy motoros versenyre, meghívott az egyik barátom, és saját hibámból ráugrottam egy betongyűrőre, eltörött a lábam. És még azóta is avval kínlódok persze, most kezd összeállni, és hogy motorozni nem tudtam, nem is akartam erőtetni, mondom, akkor megyek rally azért, autóval. Azért, hogy az egészet, ha összenézzük, egy motoros szán, egy pagi, quad, autó, azért motorra lehet a legnagyobb botás beszélni. Hát motorra ki vagy téve a Tehát környezetednek, bármi van, nincs semmi. dobsz egy tetőt leghamarabb <laughs> A versenyautóban, na, nem azt mondom, hogy full biztonságos, mert itt is vannak olyan dolgok, hogy bármi meg tud történni. Bagival is észre kell menni teljesen. Kvadozni nem szeretek, nem is ajánlom senkinek, mert túrázok nagy része mind úgy jön ide, hogy ő egy profi pilóta, hm. és már látom, hogy 10-15 percen belül kivel mi fog történni, annyi emberre találkoztam. Hm. 
Úgyhogy ezért is csinálunk bagitúrákat, ott bárki felború be van kötve, ha nem teszik ki a kezét, akkor nem történik semmi probléma. Anyagi kárral járó balesetek szoktak történni legtöbbször. Szóval így. És akkor 2019-ben határoztam, hogy ha nem motorozok, akkor legyen valami autó, menjünk, valamit jöjjünk. Az első versenyem az egy bagival volt, side by side-dal, Winter Alin Kovásznán. Oda navigátorra mentetek? Vagy Oda már navigátorra mm. mentem. Az egyik barátommal, ő most is a román bajnokságban, mint navigátor, maglevente. Mm. Épp akkor nem volt verseny, és mondom, eljössz el, egyet próbáljunk, egyet szórakozunk, just for fun. Elmentünk, ott ötödikek lettünk. Pálya első felébe kirepültek a szegek a gumiból. <gül> nem volt sok tapadásunk, úgyhogy csak kirándultunk. És második évben már előfutónak mentem a subaru -ba. Oda az újdonsült kopilotom jött az egyik barátom, Mendel. Együtt kezdtük az egészet. Ő is tanult be mellettem. Az ő is van a... Így van, ott tartom az autót, a ők felügyelik az autót. Mm -hmm. Szédítés. A videojátékos korszakban, amikor csak bámultuk az autókat, akkor mindig subaru mentem a Polymecrain rally meg a hülyeségek, és uh, ott mindig a Subaru volt a kedvencem. Mindig a rally a subaru figyelte, nem tudom, hogy miért, ez csak így jön. Talán a boxer motornak a hangja, ami megbolondít tudod. És uh, az egyik barátom látott egy hirdetést, te van egy Subaru, neked való. Menjünk, nézzük meg. Elmentünk, megnéztük. Beleültem, tetszett. És elhozt. És azóta ezzel a subaru autózok. Hogy van akkor ennek? Milyen a motorja? Kettő literes, ugye? Igen, ez egy kettő literes boxer turbo. Egy Subaru Impreza VRX. Gyárilag olyan 220 lóerő körül volt. Most olyan kis modifikáció a 255-260. Lóerőre rúg fel. Hogy érzed a rallyba? Ez elég? Tehát, hogy, uh... Az a baj, hogy a mai, a mai rally annyira elment, hogy ebbe az autóba bele kellene még rakni egy alsó hangon 20-30 ezer eurót. Úgy futóműileg, meg... Uh... Tehát akkor ezt úgy vegyem, hogy egy 10 ezer eurós autóra rá kellene fordítsál 30 at ahhoz, hogy uh, igazán ott tud lenni. Ha ott tudjál lenni az élmezőnyben, de most nekünk szerintem az élmezőnyről még nem is szeretnék nagyon álmodozni, persze mindig az a cél, hogy az ember elő autózzon. Most próbálunk dolgozni azon, hogy ez bekerüljön a historik autó kategóriába, ahol szinte gyári beállításokon 94-ben, ahogy nézett ki az autó és milyen állapotban volt, akkor hogy versenyeztek vele, olyan állapotba kell felállítani az autó. Így van. Tehát, hogy akkor, ami mondjuk csúcs kategóriának számított, hogy ez van. négyben annál, te nem mehetsz fönnel. Így van. Tehát nem tudni volt ott fel 400 lóasson, hogy nem. akkor már akkor is nem tudsz indulni. Megvan, hogy mekkora turbó volt rajta, mekkora lóerő volt maximum kihozva belőle, és maximum avval az értékekkel játszhatsz. Hm. Idén már voltam egy neves historik versenyen, mint előfutó, a Romanian Historic Gravel, ahol csak francia, eh, holland, svéd, belga versenyzők voltak, mind ilyen régi Porsche targákkal, meg régebbi versenyautókkal. A legolcsóbb autó 150 ezer euró volt, úgyhogy eh, ott vannak dolgok, ami teljesen más világ. 
ami, ami jó, hogy evel az autóval, így mint előfutó is, egyik nap a nap második legjobb ideit futtuk. Úgyhogy érzem, hogy az autó felvenné a harcot. A hivatalosan még nem hivatalosan lehet. Hivatalosan nem lehet, így van. Az előfutó, ez tulajdonképpen ez mit jelent? Mert sokan nem vagyunk ezzel. Hát sokan nincs, nincsenek tisztában. Az előfutó autó az egy bizonyos biztonsági autó a verseny előtt. Három, nagyjából három autó szokott lenni, a 3 0 a 2 0 és a sima 0 megy, Előttük megy a, a versenybiztonsági igazgatóság. Te már egy versenyautóval mész, felhívod a figyelmet, hogy igenis vigyázat, mert most már kezdődik a verseny. Nem mész versenytempóval, mert bármi lehet az úton, tudod? Tehát a, a közönségnek hívod fel Így van, a közönségnek hívod fel a figyelmét, hogy figyeljetek, mert verseny következik, önnek a versenyautó. A 3 mindig egy kezdőpilóta.